It's been called the lungs of the earth. But the Amazon is also a lawless jungle, where criminals and profiteers plunder the forest for its riches. This is Valdeci Gomez. He's on his first trip back to the river near his home in nearly two years. It's dangerous for him to even be seen here, especially with a journalist. After his village began reporting illegal logging operations to the federal police, Gomez received death threats, had to flee his home and go into hiding. Cada metro de madeira prendido seria o valor da minha vida aqui dentro. Medo de morrer eu não tenho. Sempre eu falo isso para minha família. Eu acho que o meu maior medo é perder a Amazônia porque não vai ter nem como meus filhos sobreviver. As we push out into the current, a barge appears up ahead. No logging barges are allowed down this river, but Gomez says that more and more are flouting the law. E aqui a gente está numa área de conflitos, né? de até de desmatamento, grilagem de terra. E a maior parte da floresta são roubadas dessa forma que a gente acabou de ver nas, nas balsas. After years of a slow decline in logging in the Amazon basin, the last six months have seen a boom in the illegal timber trade. The state of Pará alone exports billions of dollars in illegal hardwood. It seems that everywhere people are cutting down trees without permission. I found this villager felling a tree to build his home. He wasn't legally allowed to do this, but the locals can live with that. It's the massive scale logging that happens every day that's the real problem in the Amazon, with commercial logging sending armies with chainsaws to cut timber for export, almost always illegally. There's a cabo desmatando o meio mundo porque essa árvore vai caindo por cima das outras e derrubando e quebrando as novas. E em seguida, os maquinários que vão arrastar essas madeiras. Né? Eles fazem ramaz e estrada dentro da floresta. Então, uh, só fica realmente nada. Né? Eles acabam destruindo tudo. The Amazon River is the heart of the illegal logging trade. But because the river is poorly patrolled and forged documents are easy to obtain along the way, by the time the logs get to a port like this one, it's almost impossible to separate the illegal from the legal timber. And so the logs are simply loaded on a boat and exported to countries like the United States, Europe, and even Australia. Once the valuable timber has been removed, the land is given over to cattle ranchers and soy farmers. All over the Amazon, people are being run off their land in growing numbers. Ele chega na 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 área aqui para cá, aqui é a terra do meu cunhado. Então ele chega aqui, eles vêm de lá para cá cortando aquela picada, deixa cerca tudo. Aí chega dizendo que se diz o dono da da terra toda, aí eles pastam aquela terra, daí já passa para outras pessoas. When the land grabbers came to Herculano de Silva's village, everyone was threatened at gunpoint, and many fled to the nearest city of Altamira. Eu considero eles, nós fomos criados todos juntos, eu considero aquelas, aqueles, aquelas famílias que moram na terra do meio, hoje que reside aquele pouquinho de 59 pessoas, família, porque era mais família, hoje estão tudo abandonada porque os, as pessoas andaram tocando fogo nas casas com tudo dentro, 
das casas. Sua minha, minha irmã foi tocado fogo na casa dela com tudo dentro. Então ela veio para Altamira, hoje está passando fome em Altamira também, por causa que não pode voltar para lá porque ela fica já com medo, amedrontada. De Silva grew up in a village in the Amazon forest. He says that the shock of a sudden move to city life is too much for him and most people in his community. De cidade vocês entendem tudo. Agora nós da mata, se soltar gente no meio de uma cidade que a gente nunca andou, para qual na cidade de vocês a gente está perdido. Agora aqui no meio de um mato em qualquer canto que soltar a gente, a gente tá dentro da casa da gente porque a gente sabe decifrar a floresta. Land grabbing is a highly organized criminal enterprise, with a few strong hands at the top who seize and transform sweeping tracts of forest. Maria de Silva was approached five years ago by a front association who claimed to represent the government. This association offered her a small plot of her own in exchange for clearing and planting the land. She and her family moved in, burned the forest, and planted staple crops like cacao, manioc, and fruit. Foi, comprou terra. Não, não, lá eles faziam, era, era... Sei nem como é que ia assim, doar, né, mano? um pedaço de terra pra gente. Aí a gente vem trabalhar, só que é mandado pela associação. A associação lá que diz que se responsabiliza, né? Que associação? Essa pribaída, aquela que eu mostrei a carteira pra senhora. Deixa eu ver de novo. O <risos> que tem aqui? E a senhora pagou algum dinheiro? Rapaz, só paguei para fazer essa carteira, 20 reais. E depois? Tinha que pagar mais? Depois eu paguei só dois meses, é, é 10 reais por mês. E a associação falou que essa terra era de quem? Não, eu, eu, toda vida ele fala que a terra é do intérprete. Falava que era do intérprete, né? Maria's land is in fact part of an Indian reserve and not the property of the so-called association that first approached her. But when I mention this, she is adamant that she wouldn't leave without a fight. Eu, eu tô lá trabalhando lá, mas para me tirar de lá, sem eu ganhar nada, só se me tirar morto lá de dentro. Meu marido falou, porque eu não vou sair de lá que tanto eu já trabalhei tanto. Meu marido já vai fazer 60 anos, né? Agora esse, agora em novembro ele faz 60 anos. E aí nós vamos sair daqui só com a mão abanando depois de nós ter trabalhado esses anos tudinho. The next day, Herculano de Silva takes me deep into the jungle that he's lived in his whole life. Herculano sees the value of these trees as more than just their raw timber. Aquele óleo serve para mordida de, 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 de inseto assim, de lacrau, escorpião, pinhão, carapanã, esse tipo de coisa. Aí aqui em pola assim, formiga, a gente pega e passa. Nas pessoas serve para espantar mosquito também. Aí serve para inflamação na garganta, às vezes a pessoa está com a inflamação na garganta, a pessoa pode passar em cima, sara golpe, sara tudo na vida, gente. Herculano also shows me the bark that his community uses to treat malaria and other plants that provide traditional cures, all of which is lost when the land is cleared and burned. But there are other costs. The Amazon is the largest carbon capture area in the entire world. Last year, 17,000 fires were spotted by satellite, all burning at the same time. When the trees are burned, their trapped carbon is released. And at the current scale, this is a major contributor to global warming. Members from 13 communities living along the Amazon River are gathering to form a plan to fight back. We travel for two days by boat to attend a meeting in a small village in the eastern Amazon. They've chosen this secluded church hall because they know it's unlikely that the loggers or land grabbers will find them here. It's dangerous to talk openly because the industry provides the only jobs in the region and many of the villagers are on the side of the loggers.
there is a growing group of profiteers, ranchers, farmers and land grabbers who are seizing whole areas of the Amazon at gunpoint. These villagers don't want to leave their homes, but with no one enforcing the law they're afraid and there's no one here to protect them. Rosa Viagas is looked to as a leader here. She spent the last three years doing everything she can to stop illegal logging. Her community has had little help, even from the state police. Last year, when Rosa and her community tried to blockade the river and stop barges carrying illegal wood, they were appalled to find that the police were acting on behalf of the loggers instead of the community. Onde a polícia colocou revólver em nossas cabeças, metralhador, engatilhava o metralhador em nossas cabeças, pediu que a gente calasse a boca, não queria que a gente falasse nada. Né? Mas naquele momento eu protestei, eu falei muita coisa, mas não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que eles realmente deram proteção e levaram as balsas embora. When one of the barges was burnt by the protesters, it was a major triumph. It struck fear into the logging companies. <laughs> Dominguez de Oliveira lives upstream from where the barge was burnt. <laughs> Oliviera's husband still fishes the river, though that has got harder and harder every year. They say that entire communities are now getting ill from the waste and pollution of the nearby loggers. <laughs> Another few kilometers up the river from these villagers sits a logging yard that stretches as far as the eye can see. In this single yard sits 65,000 cubic meters of ancient hardwood. The wood was impounded by the state environmental authorities, but they don't have the resources to move it, so it's rotting away in the yard. Rosa takes me to another yard hidden in the forest outside of Santa Maria. Essas marcas são as marcas que os madeireiros usam para registrar em documento que essa madeira é legal. Infelizmente, são marcas falsas. Houve muito a questão de clonagem de documento, notas falsas. Com um DOF, eles tiravam inúmeras balsas de madeira daqui. Com uma nota fiscal, eles levavam milhares de caminhões cheios de madeira daqui da mata. Most timber companies have a small area that they have the legal right to log. 
and that small plot provides the cover for stealing timber from the entire surrounding area. Paperwork is forged so that every log, sometimes in the thousands, appears to come from that one small legal operation. É, nesse pátio aqui, você olhando, tem mais de 10 mil metros cúbicos de madeira. E pátio como esse são centenas espalhados aqui na floresta. São inúmeros. Não dá nem para contar. Like so many others, Rosa's attempts to protect the forest have come at a high cost. É, essa foto aqui mostra né, a cabeça, as nossas cabeças que estavam, circularam nossas cabeças das pessoas que estavam marcadas para morrer. Aqui tem a minha, da Rosália, dos filhos do Badé, do Jó Sarraf, do Borge, as nossas lideranças que estavam marcadas para morrer. Inclusive, eles circularam a cabeça do Maurício Torre, que nem se encontraram nessa região aqui. Eles acharam que era a foto dele e circularam a cabeça deles, fizeram um jornalzinho espalhado, dizendo as pessoas que estariam marcadas para morrer. Recently, under increasing pressure, Brazil's National Environmental Police, IBAMA, were given the green light to bust anyone that they could find flouting the law. <laughs> Here they're working at night to recover the illegal logs that were hidden in the forest. The criminals that stash the logs here often shift their timber under the cover of darkness, and the environmental police are hard-pressed to get to the timber first. É, eles, eles sempre trabalham à noite, né, devido ao nosso horário ser de dia de trabalho. Então eles ficam mais ou menos monitorando o que a gente faz durante o dia. E quando a gente vai dormir, eles aproveitam para tentar tirar essa madeira ilegal, esconder. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho noturno aí para combater de uma maneira mais efetiva. This is the logging town of Uruara. Federal environmental authorities rolled in last week and shut the place down because 80% of the timber trade here is illegal. Because Obama has closed down the sawmills, everyone from the foresters to the shopkeepers and even the men driving horse carts have found themselves without jobs. Eu te vou já na serraria, as mulheres estão quase chorando. É, de, de, o Ibama lá, estava lá, e as quase chorando, a, as donas mesmo, é que não sabe mais, diz, como é que vai fazer. Fica aquelas madeiras, que estão tá montuadas lá, que elas vão que perder tudo, e ainda pagar isso com a multa, isso é tipo de diz, que é antepresa. É, sei lá como é que é isso. É. E é bestagem do Ibama, porque madeira aí tem demais, viu? ixi, essas matas, a gente vai assim, mas é, 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 é só madeira, é plantar de madeira. I go to the Serraria Iraja sawmill. There are rumors that this will be the next sawmill to be shut down. The yard is piled with high quality hardwood and scraps of wood lie everywhere. For every tree that is logged, only 30% of it is actually converted into saleable timber and the rest is scrapped, or burned and sold as charcoal. The manager, José Rias, admits that his business is illegal. But he says that red tape in Brazil makes it impossible to operate legitimately. O pessoal do governo faz com que a gente trava o serviço e não libera os projetos de manejo. Libera de uns e outros não. Libera dos mais ricos e dos mais pobres e deixa sempre para trás. É o que acontece na região da gente estar nessa situação de estar trabalhando ilegal por causa desse problema do pessoal do governo. É com dois essa. The rumors about shutting down the mill are well founded. Obama soon arrives to have a look around the yard. Obama agents like Paulo Filho have been targeted so often that they now have to travel with armed guards from the local police and the army. Mas isso é bastante perigoso. Tem vários casos de colegas que 
que foram ameaçados de morte e, e tudo mais. I asked Jose Rias about the dangers to the local community when they oppose the logging industry here. Que na hora que eu chegasse lá e dissesse, ei, esse caboclo aqui está me ameaçando. O que a federal tinha que fazer? Tinha que vir juntar aquele caboclo e levar. Mas não, fique esperando. Enquanto não morrer 100, 200, 300, continua do mesmo jeito. Isso aqui é pra, isso aqui o cara faz para quê isso aqui? After hours of recording the timber in the yard, Ibama pushes out into the surrounding forest. The hunch pays off, and they find stacks of the most valuable hardwood hidden throughout the forest. But even the officers working here admit that they'll only ever find a tiny fraction of the illegal timber. Muitas vezes, como instituição policial militar, que a gente já trabalha há algum tempo, na verdade desde 2000, né, que a gente vem atuando com o Ibama, a gente se sente assim um pouco até impotente. E se não houver uma seriedade em termos de de o governo agir de de forma assim rigorosa com punições severas para essas pessoas que cometem crime ambiental, eu acredito que a Amazônia ela provavelmente ela não suportará uns 40 anos. Story. The sawmill is shut down. Jose Rias find thousands of dollars. <laughs> the workers idling in the yard know that they've just lost their livelihood. A pessoal a serraria vai ter que despachar, né? Indenizar todo mundo e vai ficar todo mundo parado na região, né? A região praticamente vai parar. Com essa agora vai ficar praticamente parada, né? E tem outros empregos para essas pessoas, aí? Não tem. Não tem porque a região é pequena. E, tem, e, e, e o, a, 50% desse povo pertence a madeireiro. E 50% desse povo vai ficar parado, porque não tem emprego. Tem gente parado e agora é que vai ter mais ainda. José de Souza has been waiting at the mill all day to receive his paycheck. Now he's going home empty-handed to his five-year-old boy and his pregnant wife, Elzina. Para nós foi mesmo, pegamos de surpresa, né? Que nós sempre a gente vê só as notícias na televisão que para ir para fora tinha fechando, né? Lacrando isso tudo, né? Isso aí para mim, no meu ponto de vista, né? As pessoas têm que ter mais consciência que é isso é um monte de renda que tem do, do aqui do pessoal da população aqui do Uruará que tem essa, essas serrarias, né? Que o município vai ficar muito fraco com essa sem essas serrarias funcionando. Even the Obama officers realize that there is a high cost to trying to bring order to the lawless Amazon. É, ninguém se, ninguém fica feliz, satisfeito quando acontece uma coisa dessa. Infelizmente, é um trabalho um tanto quanto ingrato, mas é o nosso trabalho. Então assim, a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, mas é é uma coisa assim que você chega à noite, põe a cabeça no travesseiro e realmente é, é uma situação difícil você saber que pais de família vão Vão, ficar, vão chegar no outro dia e não vão, não vão ter salário, às vezes não vão ter o que comer, outro tipo de coisa. Mas o nosso trabalho é esse, infelizmente. Temos que cumprir. Because most of the confiscated timber would have eventually made its way offshore. Paulo believes that the solution to the Amazon's problems may have to be found overseas as well. A comunidade internacional tem um papel em tudo que está acontecendo aqui também. Acho que toda, todo a, a grande parte, uma boa parte da, de toda a madeira que sai daqui da Amazônia é para exportação, são para comunidades europeias, Portugal, Espanha, Holanda e diversos outros países. É, vai vai para os Estados Unidos, é, são os minérios que vão para a China para todos os grandes países do, do mundo estão comprando co coisas aqui da região Amazônia. Então eles têm, eles têm uma culpa tão grande quanto é que eles não dão a contrapartida em relação a isso. When I return to speak with Valdeci Gomes three weeks after our first trip on the river, he tells me that he's feeling more unsafe than ever. We were spotted filming on the barge that day, and now his neighbors are being pressured by the loggers to turn on Valdeci even to shoot him on sight. 
e eles procurando saber quem era as pessoas que estavam lá filmando. Né, onde o próprio morador lá da, da, da beira do rio informou que seria eu, né, com, com a televisão, que estaria filmando eles. E porque eles não teriam é, dado um tiro na gente.